ഹായ് ഓൾ ഓഫ് യു വിൻ പോയിന്റ് അക്കാദമിയുടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ജോഗ്രഫിയാണ് ജോഗ്രഫിയിലെ സീസൺസ് ആൻഡ് ടൈം എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും എന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട സീസൺ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രധാനപ്പെട്ട ഋതുക്കൾ എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെയായിരുന്നു പരിവർത്തന ഋതുക്കൾ എന്നുള്ളതും ഏതൊക്കെ ഋതുക്കളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതുമായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് ഋതുക്കളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്ന സീസണൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നുള്ളതാണ് അതിന് സുപ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയാം ഓക്കെ റെഡി സൂര്യൻ്റെ അയനം അതായത് അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ ആണ് ആദ്യത്തെ റീസണായിട്ട് നമുക്ക് പറയുക അപ്പോൾ അത് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് തരിക ആദ്യം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഓക്കെ സൂര്യൻ്റെ അയനം അഥവാ അപ്പാരൻറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ എന്നുള്ളതാണ് നമ്പർ വൺ രണ്ടാമത്തെ കാരണം ഭൂമിയുടെ പരിക്രമം സൂര്യന് ചുറ്റുമായിട്ടുള്ള സഞ്ചാരം ദാറ്റ് മീൻ റവല്യൂഷൻ ഓക്കെ സൂര്യൻ്റെ അയനം പരിക്രമണം അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ മൂന്നാമതായിട്ടുള്ളത് ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു ചരിവാണ് ടീറ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് എർത്ത് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് റീസണുകളാണ് പ്രകൃതിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഋതുക്കളിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ ടീറ്റ് ആക്സിസ് ഓഫ് എർത്ത് ആൻഡ് റവല്യൂഷൻ ക്ലിയോ സൂര്യൻ്റെ അയനും പരിക്രമണവും ഭൂമിയുടെ ചരിവ് ഇത്രയും കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഋതുക്കളിൽ സീസണിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ആ കാരണങ്ങൾ ഞാൻ ചിത്ര സൈഡിൽ വരച്ചു എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് അത് വിധേയമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് ഋതുക്കളിലെ മാറ്റങ്ങളെ അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളെ ഞാൻ ചിത്ര സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ സൂര്യൻ്റെ അയനം അപ്പാരൻ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സൺ ആണ് ഭൂമിൻ്റെ ചരിവുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പരിക്രമണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യത്തെ റീസൺ ആണ് സൂര്യൻ വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ റീസൺ സൂര്യൻ്റെ അയനം എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ രണ്ടാമതായിട്ട് ഭൂമിയുടെ ചരിവ് ആ ചരിവ് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊന്ന് ചരിച്ച് തന്നെ വരക്കാം ഓക്കെ ഇത് അത്ര കറക്റ്റൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചരിച്ച് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരക്കുന്നു ക്ലിയർ ഭൂമിയുടെ ചരിവ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പറയാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ കാരണമാണ് ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണം അപ്പോൾ ഈ ചരിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ഭൂമി കറങ്ങുന്ന പോലെ ഒരു ചിത്രമാക്കിയിട്ട് മാറ്റണം ക്ലിയർ സൂര്യൻ്റെ അയനം ഭൂമിയുടെ ചരിവ് ആൻഡ് പരിക്രമണം ക്ലിയർ അപ്പോൾ പരിക്രമണത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് ഭൂമിയുടെ റവല്യൂഷൻ അത് നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഇത് പോകുന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണണമല്ലോ റെഡി സൂര്യന് ചുറ്റുമായുള്ള ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരമാണ് പരിക്രമണം അഥവാ റവല്യൂഷൻ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് സറൗണ്ട് എറൗണ്ട് ദ സൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം മൂന്ന് റീസൺ ഇവിടെ ഉണ്ട് അയനം ഭൂമിയുടെ ചരിവ് പരിക്രമണം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് കാണിക്കാം ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ പതിവുപോലെ ഗ്ലോബാണ് നമ്മൾ കയ്യിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഭൂമി പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലാണോ അതോ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞ് താഴ്ന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പൊസിഷനിലാണോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭൂമി ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയല്ല പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് മറിച്ച് ഇതാ ഈ ഒരു ആംഗിൾ പൊസിഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്നുള്ളത് നോക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഭൂമി ചില സമയത്ത് താഴ്ന്ന് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മേലോട്ട് പൊന്തിക്കൊണ്ട് സൂര്യൻ എങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചുറ്റുന്നു ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന വാച്ചാണ് സൂര്യൻ എന്ന് നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കുക ക്ലിയർ അപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഭൂമി ഇങ്ങനെ വാച്ചിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് സോറി സൂര്യനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരത്തേക്ക് താഴോട്ട് വരുന്നു
ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഓർഡറിൽ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം റെഡി മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ ഏതാ മാസം ഏപ്രിൽ മെയ് മെയ് കഴിഞ്ഞാൽ ജൂൺ അല്ലേ ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഓൾറെഡി ഡിസംബർ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഏതായിരിക്കും ജനുവരി ഓക്കെ ദെൻ ഫെബ്രുവരി അപ്പം എത്ര മാസമായി പന്ത്രണ്ട് മാസമായല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂമി ഈ കാണുന്ന സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കാൻ എടുക്കുന്നത് എത്ര മാസമാണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ഡേയ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാം ക്ലിയർ ഇനി നേരത്തെ ഈ ഒരു മൂമെൻറ്റിൻ്റെ ആക്ച്വൽ എഫക്റ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇനി കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാച്ച് സൂര്യനായി സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ഇടക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു ഈ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഭൂമി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഭൂമിയുടെ ചില പോർഷൻ ആയിരിക്കും സൂര്യനുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഭൂമിയുടെ ചില പോസിഷനിലായിരിക്കും നിനക്കറിയാലോ ഈ ഹാഫ് സർക്കിളിനെ നമ്പർ പറയുക സതേൺ എമസ്ഫിയർ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളം എന്നാണ് മുകളിലോട്ടുള്ള ഹാഫ് സർക്കിളിനെ നമ്മൾ പറയുക നോർത്തേൺ എമസ്ഫിയർ ഉത്തരാർദ്ധ കോളം എന്നാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വാച്ച് സൂര്യനായി സങ്കല്പിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഭൂമിയുടെ ഏത് ഭാഗത്താണ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ അയനം കൂടുതലായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ താഴെ ഭാഗമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഇനി ഒരു പൊസിഷനിൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി 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 താഴോട്ട് പോകും ക്ലിയർ അത്ര ആ സമയത്ത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കായിരുന്നു സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം കൂടുതൽ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുക മുകളിലാണോ അതോ അടിഭാഗത്താണ് തീർച്ചയായിട്ടും എവിടെ ആയിരിക്കും മുകളിൽ ആയിരിക്കും ക്ലിയർ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റെഡി ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അടിഭാഗത്താണ് കൂടുതൽ സമയം സൂര്യനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ വേനലും ഇവിടെ ശൈത്യവും ഇനി ഇതേ ചിത്രം താഴോട്ട് പോകുന്നു സൂര്യൻ നമ്മളെ വാച്ചാണ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് മുഗൾ ഭാഗത്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ ഇവിടെ വേനലും അടിഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ശൈത്യവുമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു തരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു ഒരിക്കൽ കൂടി ആ ചിത്രം എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് വരക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഈ ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഞാൻ ഇക്വേറ്റർ വരച്ചു ഭൂമധ്യരേഖ വരച്ചു സൂര്യനുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് മുകളിലെ എമസ്ഫിയർ ആണോ ഈ അർദ്ധഗോളമാണോ താഴെ ഭാഗമാണോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് പറയാം ഭൂമിയും ഭൂമി സൂര്യനുമായി അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാഗവും ഈ എമസ്ഫിയർ ആണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാവും കുറച്ച് ചരിച്ചാണല്ലോ നമ്മളിത് വരച്ചത് ഈ ഒരു ചിത്രത്തിലാണെങ്കിലോ താഴെ ഭാഗവുമായിട്ടാണ് ആർക്ക് അടുപ്പം കൂടുതലുള്ളത് ഭൂമിയുടെ താഴെ ഭാഗവുമായിട്ടാണ് സൂര്യന് അടുപ്പുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ക്ലിയർ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് ഭൂമിയിൽ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരം സൂര്യനെട്ടും ആരംഭിക്കുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർക്കിൾ ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ മാർച്ചിലാവുമ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം പതിക്കുക ലംബമായിട്ട് എവിടെയാണ് വേർട്ടിക്കലി ഓവർ ദ ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർവുകളിലായിട്ട് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു പതിക്കുന്നു റെഡി മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുടർന്നുള്ള മാസങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരം താഴോട്ടായിരിക്കും താഴോട്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂര്യപ്രകാശം മേലോട്ട് മേലോട്ട് സൂര്യൻ്റെ ആയനം മേലോട്ട് മേലോട്ടാണ് നോക്കൂ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രകാശം എന്ത് ചെയ്യുന്നു മേലോട്ട് പോകുന്നു ആ ചിത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തത് വരച്ചിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ മാർച്ച് സൂര്യന് എൻ്റെ വാച്ച് സൂര്യൻ ലംബമായി നിൽക്കുന്നു സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ലംബമായി നിൽക്കുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും പഴയ പൊസിഷനിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്തുന്നു അതാണ് ഈ പൊസിഷൻ ദൻ അടുത്ത മാസം നോക്കൂ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആ സമയത്തൊക്കെ ഈ അടിഭാഗത്താണ് സൂര്യൻ കൂടുതലുള്ളത് ഡിസംബർ കഴിഞ്ഞാൽ ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് വീണ്ടും എവിടെ എത്തുന്നു ഭൂമധ്യരേഖ ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നു അപ്പം നോക്കാം അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു സൂര്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാച്ചാണ് അഭിമുഖം ഭൂമധ്യരേഖയുമായി അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് എവിടെയാണ് സൂര്യൻ്റെ പ്രകാശമുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് അപ്പം ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മാർച്ചിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസറിലേക്ക് സൂര്യ
ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് ക്ലിയർ അപ്പോൾ യാത്ര പുറപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിനും സ്ഥലത്ത് എത്തുന്നത് ജൂൺ മാസം ഇരുപത്തി ഒന്നിനുമാണ് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് സൂര്യപ്രകാശം കറക്റ്റായിട്ട് എത്തൂല കാരണം എന്താണ് നോക്ക നമുക്ക് ഈ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പീക്കിൽ താഴോട്ടെത്തി ഇനി ഇതൊരിക്കലും എന്തു ചെയ്യില്ല ഇനി താഴോട്ട് പോകില്ല ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഇനി താഴോട്ടല്ല പോകുക ഭൂമി മേലോട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തു ചെയ്യും ഇതുവരെ എത്തിയ പ്രകാശം അങ്ങോട്ട് ചെല്ലൂല തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നോക്കുമ്പോൾ മാർച്ചിൽ എവിടെ എത്തി മാർച്ചിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ജൂണിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തി ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത മാസം പറഞ്ഞോളൂ ജൂലായി ജൂലായിൽ ഒരല്പം താഴോട്ട് വന്നു ഓക്കെ ഓഗസ്റ്റിൽ വീണ്ടും താഴോട്ട് വന്നു സെപ്റ്റംബർ ട്വൻറ്റി ത്രീയോട് കൂടി എവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി ഭൂമധ്യരേഖയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചെത്തി അതൊന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സൂര്യൻ ഭൂമി ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നു നോക്കുക മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് അഭിമുഖമായി നിൽക്കുന്നത് ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ താഴെ എത്തി ഇനി താഴോട്ട് പോവില്ല ഇനി അതെന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ടാണ് പോവുക നോക്കൂ പിന്നെ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറോട് കൂടി ഭൂമധ്യരേഖയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു തിരിച്ചെത്തി എത്ര മാസം എടുത്തു മാർച്ച് ടു സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് മാസം ഈ ആറ് മാസം നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് വേനൽക്കാലം എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതാ ഇവിടെ അടയാളമുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് കാലമായിരിക്കും വേനൽക്കാലമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ശൈത്യ സൂര്യൻ്റെ പ്രസൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ശൈത്യകാലം ഇവിടെ സമ്മർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വിൻ്റർ ആയിരിക്കും നോക്കൂ ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സെപ്റ്റംബറിലായി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഭൂമി ഇനി മേലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ മേലോട്ട് പോവാണ് സെപ്റ്റംബർ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറോട് കൂടി ആരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്ന ദക്ഷിണായന രേഖ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രി കോണിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എത്തുക നോക്കൂ സെപ്റ്റംബറിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചെത്തി ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറോട് കൂടി ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് സെപ്റ്റംബറിനാണെങ്കിൽ റീച്ച് ആയത് എത്രയാണ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് എവിടെ എത്തുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് നേർമുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്കെ ഇനി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് ജനുവരിയോടുകൂടി ഇത് പതിയെ എങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു പോകുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ച് പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ആറ് മാസക്കാലം ഇവിടെ വേനലും ഇവിടെ ശൈത്യവും ക്ലിയർ അപ്പോൾ എന്താണ് സീസണൽ ചേഞ്ചസിൻ്റെ പ്രഥമമായ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൂമിയുടെ പരിക്രമണമാണ് ഒരു റീസൺ ഓക്കെ പരിക്രമണം ദാ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പൊസിഷനിലായത് കൊണ്ടാണ് സീസണിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓക്കെ ചില സമയത്ത് സൂര്യൻ ഇവിടെയാണ് കൂടുതൽ നേരം അപ്പോൾ ഇവിടെ വേനൽ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് ശൈത്യം ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ സൂര്യൻ മുഗൾ ഭാഗത്താണ് അതുകൊണ്ട് താഴെ ഭാഗ ഇവിടെ വേനലും ഇവിടെ ശൈത്യമാണ് അത് രണ്ടുമാണ് നമ്മളിവിടെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ റെഡി ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലവും ഉണ്ട് ശൈത്യ കാലവും ഉണ്ട് റെഡിയാണല്ലോ ഇനി ഒന്നും കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയാം മാർച്ചിൽ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് അയനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂണോടുകൂടി എവിടെ എത്തുന്നു ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിൽ എത്തുന്നു ദെൻ ജൂലായോടുകൂടി അവിടുന്ന് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചു പോരുകയാണ് ജൂലായ് ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറോടെ എവിടെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തുന്നു ഭൂമധ്യരേഖയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തിരിച്ചെത്തുന്നു ഈ ഒരു ആറു മാസക്കാലം ദാ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് വേനൽക്കാലവും ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കുള്ള ഈ ഒരു പ്രദേശത്ത് ശൈത്യ കാലവുമാണ് ഇവിടെ ഇനി സെപ്റ്റംബറിൽ വീണ്ടും യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബറോടു കൂടി ദക്ഷിണാന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് തിരിച്ച് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എത്തുന്നു ആ ഒരു ആറു മാസക്കാലം ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വേനലും ഇന്ത്യയിൽ ശൈത്യവും ആയിരിക്കും ക്ലിയർ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുക ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിച്ച് ഒരിക്കൽ കൂടി കേട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ ഈ ഡേയ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രത്യേകത